ông còn kể lại đó là do ỷ y chư thần quý vị chư thần đó là đã báo trước 3 ngày là cho biết là sẽ có cái trận giật ở biên giới tây nam và ở khu vực ba trúc này kêu người dân là phải rời khỏi là ở ở cái nơi này để đi tránh né cái vấn đề cái trận giật ba trúc nhưng mà cái số người đó là ỷ y cho đến ngày thứ ba là cái ngày rằm tháng 10 đó năm 78 thì à, sau khi đó là tới ngày đó là người, tới 8 9 giờ vẫn còn đi uống cà phê, vẫn còn đi còn à, nói chuyện này kia bình thường. Nhưng mà tới à, qua tới khoảng 10 giờ thì bắt đầu là tiếng súng nó nổ đùng đùng tới thì người ta chạy không kịp. Dạ, Nam Mô Bổng Sư Thích Ca mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái Kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn Thì uh, kính thưa quý vị Hiện giờ là Châu Phú đi về Ba Trúc quý vị Và quý vị đã biết đó là uh, Tại Ba Trúc có rất là nhiều xương Và sọ đầu và những cái mẫu chuyện Tại đây đó, Thì hôm nay Châu Phú có đồng hành cùng với Sư Huynh Thiện Nghĩa uh, Chị Ngọc Ngoan uh, Và Sư Huynh Ba Truyền Và Quý Đồng Đạo Bắc Tư đó, đây là kênh Úc Hà Đã cũng đồng hành với Châu Phú Thì hôm nay trở về đây Châu Phú sẽ mời quý cô chú anh chị và các bạn đồng hành với Châu Phú Tìm về những cái di tích ngày xưa Những cái câu chuyện rất là ly kỳ và hấp dẫn tại đây Thì Châu Phú à, xin nhờ Sư Huynh Ba Truyền sẽ giới thiệu Và dạ, Nam Mô A Di Đà Phật mời Sư Huynh Ba Truyền nha Dạ Nam Mô Bổng Sư Thích Ca mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Kính thưa tất cả quý đồng đạo À, quý cô bác anh chị em cũng như à, các cháu xa gần thì à, hôm nay chúng ta cũng có được à, sau cái ngày à, đại lễ khai sáng đậu Phật giáo Hòa Hảo 18 tháng 5 của niên à, nhâm dần năm 2022 thì chúng tôi à, cũng được trở về khu vực của vùng Thất Sơn Bảy Núi và đến đây đó tức là khu vực của Ba Chúc mà và phía trước trong cái khu vực này là trong cái khuôn viên của là chùa À, phi lai dạ. à, khu vực của tam bổ ngày xưa thì cái nơi này đó là cái nơi của đức bổn sư cũng nằm ở trong một cái hệ phái của bổn sơn kỳ hương thì à, đã từ giai đoạn phật thầy sau giai đoạn phật thầy thì à, các vị giáo tổ của như, hệ phái của bổn sơn kỳ hương và cũng như là của bên tứ ân hiếu nghĩa và mãi cho đến năm 1939 đức thầy à, chúng ta mới ra đời để khai sáng cái nền đạo phật giáo hòa hảo thì đến năm nay đã trải qua 83 năm Vì được dịp uh, cái đoàn uh, thành hương tiếng, cũng như uh, đi diễn uh, 4 ngọn thẻ Thì ngày hôm nay là 20 xe 16 chỗ Cũng dạ. trên uh, 300 người để uh, cùng hợp tác với nhau trong uh, chuyến đi thì Giờ đây thì uh, chúng ta đã đến đây là cái khu vực của là Ba Trúc dạ. Mà cái đau lòng nhất trong cái giai đoạn của chiến tranh biên giới Tây Nam thì được chúng tôi được ông sau cái lúc mà chiến tranh đó thì chúng tôi cũng có đến ngay khu vực này có gặp được là à, những vị còn sống lại thì trong này có ông Nguyễn Văn Kỉnh và em bé Nguyễn Ngọc Nguyễn Thị Ngọc Sương 12 tuổi đó thì có thuật kể lại trong cái giai đoạn của cái chiến tranh biên giới Tây Nam thì nơi cái khu vực Ba Chúc này đó là chư thần kêu cái gì Chư thần là trước khi mà ngay cái ngày rằm tháng 10 năm 1978 đó Thì cái vùng đồng bằng sông Cửu Long ở dưới là nước ngập Rất là nhiều đó, Rồi trên này là cái khu vực của là Ba Trúc Là cái khu vực là kể như là tất cả đồng bào ở nơi đây là chịu ảnh hưởng cái vấn đề của cái chiến tranh Của biên giới Thì hôm nay chúng ta được tới đây đó thì chúng tôi cũng có được nghe Những vị còn sống lại đó thì có kể là ông này là Nguyễn Văn Kỉnh và cùng một số và đây là cái chùa Phi Lai quý vị dạ và chùa Phi Lai Tam Bủ thì phía trước của chúng ta là cái chùa Tam Bủ đây là cái chùa Phi Lai quý vị thì hôm nay chúng tôi cùng với đồng đạo Thiện Nghĩa và độc giảng viên Ngọc Ngoan cũng từng trước đây đã được trở về cái vùng xứ đạo và đây là con của Ngọc Ngoan và Hiền mẫu của Ngọc Ngoan à, Cùng với tất cả cái đoàn đi hôm nay là 20 xe 16 chỗ Thì cũng trên 300 vị đi đi giếng qua bốn con thẻ Thì giờ đây đã đến mời quý vị mình lần lượt cùng chúng tôi đi đến giếng cái chùa Phi Lai 
là cái chùa này đó trước đây đó thì được ông Nguyễn Nhân Kỉnh kể lại là khoảng 800 người để vô trong cái chùa này để mà tránh né cái vấn đề của cái chiến tranh nhưng mà cuối cùng đó là bị à, à, kể như là chỉ có hai cái thằng bên boss thôi mà nó lôi ra từng người từng người rồi nó bắn nó bắn thì trong đó có ông Nguyễn Văn Kỉnh ông còn sống ông kể lại tức là thì sau khi 800 người lần lượt thì nó kéo ra ngoài thì nó bắn cái như là nhảy dựng lên rồi ngã ngang chết nhưng mà nó bắn tới Nguyễn Văn Kỉnh thì Nguyễn Văn Kỉnh là nó bị trật cái viên đạn đi thì ông thấy mình là không có không có trúng nhưng mà cũng ngã làm bộ nhảy dựng lên rồi ngã ngang chết thì những cái xác sau nó đè lên cái 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 phần xác của ông rồi tới khi đó là ông đợi cho chiều im lặng hết rồi thì ông đẩy năm bảy cái xác nằm bên đè trên mình ông á rồi mới bò đi kiếm kiếm nước kiếm đồ ăn nhưng mà rồi ông sống ông kể lại đó là do ỷ y chư thần quý vị chư thần đó là đã báo trước 3 ngày là cho biết là sẽ có cái trận vật ở biên giới tây nam và ở khu vực ba chúc này kêu người dân là phải rời khỏi là ở ở cái nơi này để đi tránh né cái vấn đề cái trận vật ba chúc nhưng mà cái số người đó là ỷ y cho đến ngày thứ ba là cái ngày rằm tháng 10 đó năm 78 thì sau khi đó là tới ngày đó là người, tới tám chín giờ vẫn còn đi uống cà phê vẫn còn đi còn à, nói chuyện này kia bình thường nhưng mà tới qua tới khoảng 10 giờ thì bắt đầu là tiếng súng nó nổ đùng đùng tới thì người ta chạy không kịp thì ông nói là do mình ỷ y cho nên mới chết quá nhiều thì tổng cộng cái số mà sau khi mà được ta gom lại đó những cái xương cốt đó là 3.157 người ở tại cái khu vực ba chốt này dạ mà quý vị mình tham quan là cái chùa này là khoảng 800 người có ở trong cái, cái chùa phi lai này dạ, dạ nam mô di đà phật à, vâng kính thưa quý vị thì châu phú mà quý vị và các bạn đồng hành vào trong chùa phi lai thì chắc có lẽ châu phú sẽ nhờ chị ngọc ngoan và huynh thiện nghĩa sẽ diễn ngâm lại lời châu ngọc của đức thầy để tặng cho các dân linh tại đây nhé bạn dạ à, giờ đây thì chúng ta đã đến phi lai phi lai tự dạ đó. Ở phi lai tự dạ. nhé quý vị tức là chùa phi lai đó mời quý vị mình vào bên trong vào bên trong đọc giảng hay đứng đây đứng ở đây đi ha cho nó sáng sủa vô trong xương ở trong vô trong luôn ha đứng ngoài à, đứng ở ngoài đi mình đọc giảng cũng được cho nó sáng vui dạ, nó đẹp có thể vào trong mình mình tham, tham quan xương qua ha tham quan cho bà con biết rồi à, rồi rồi xương rồi, rồi, xương xương rồi xin mời quý vị à, vào bên trong để chúng ta giếng đó là cái chỗ này đó Thì ông nguyễn văn kỉnh ông có kể lại là khoảng 800 người vào trong cái khu vực chùa này thì sau khi mà chiến tranh đó thì chúng tôi cũng có được đến đây thì thấy những cái giọt máu người ta người cha người ta bị bắn đó rồi nó dính lên tường này nhiều lắm quét voi rất nhiều lần nhưng mà về tới ngày nay vẫn còn cái mùi tanh đó cái chùa này là khoảng 800 người dạ chúng ta có thể tham quan qua cái chùa này rộng lắm quý vị nó còn những cái cái vết nó quét nhiều lần lắm đó mà cái vết máu nó còn dạ, kính thưa vị đây là bên trong à, chùa phi lai nhớ vị dạ, nam mô di đà phật tại đây ừ. ngày xưa con à, bót đã sát à, hại rất là nhiều người À, có thể mình đại khái được rồi mời ra ngoài ừ, mời ra ngoài đọc vậy đóng xương nằm bên kia bên kia để rồi rồi mình mời ra ngoài đi cho nó sáng sáng hơn hả à? <cười> những cái lưu cổ mà dạ 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 <cười> những cái lưu bên kia nữa kìa còn mấy cái lưu đây <cười> cái lưu này để chứa nước bây giờ chứ không phải trốn ở trong này cho phú ơi trốn này tao dòm tao thấy trơn à nè 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 coi cái nắp này cái nắp xưa nè ừ. bây giờ làm gì mà có dễ ai làm cái vụ này nữa nè bây giờ cái cảnh ở đây nè em thấy rất là cổ kính 
là có em nghĩ là chắc là có những cái phần tâm linh tại đây thì em nhờ anh Thiện Nghĩa cùng với chị Ngọc Ngoan sẽ tặng một đoạn giảng cho các dòng linh tại đây nha thấy rất là cổ tính nè à, đọc đây luôn đi cũng được đọc, đọc đây luôn nghe bông nghe À, mấy mấy cái cái luôn không rồi đứng đây luôn này ngay cây khế này quay qua thấy luôn luôn nè rồi. ngọc ngoan đứng đó đi à, chị cho nó thì nghĩa đứng đây, dạ. đây nè được đứng bên đây nè đứng đây rồi rồi đứng đó đi đứng đây nè nói qua đây cho bông nó đẹp chút rồi mình đọc bốn câu tên ha mười bốn câu câu dạ nam mô di đà phật thì kính thưa quý vị hiện giờ là châu phú cùng với anh ba triền chị ngọc ngoan và anh thiện nghĩa đã vào trong chùa phi lai rồi thì ở đây à, ngày xưa có rất là nhiều à, bà con đã mất tại đây thì à, hôm nay châu phú nhờ à, sư huynh thiện nghĩa và chị ngọc ngoan sẽ nhắc lại lời châu ngọc à, của đức thầy cho tất cả dông linh tại đây để quay đầu tu hiền và dạ, nam mô hai di đà phật thì kính thưa quý vị thì hôm nay thiện nghĩa với phái đoàn ngọc ngoan cũng như ba triền cùng à, À, các huynh đệ đi về viếng à, nơi đây à, chùa phi lai tự quý vị là nơi có mấy ngàn người đã chết trong à, chiến tranh đó thì mình thấy rất là bùi ngùi cho nên nó là cũng muốn à, với ngọc ngoan ngâm lại những lời châu ngọc đức thầy để à, hồi hướng cũng như cầu nguyện cho các vong linh được quá giảng nam mô a di đà phật xin mời ngọc ngoan nam mô a di đà sáng hôm nay kim tiên cũng xin nhắc lại lời châu ngọc của đức thầy qua bài thức tỉnh một nữ tín đồ ở bạc liêu à, kính mời quý cô bác mình cùng nghe
lòng thầy chúa xót ruột thầy đau nghe được lời khuyên tình Quê dứt sông mơ rồi qua bao lo gì cửa Phật chẳng chén vào cuộc trần. tan nát sớm tinh ngộ lên đường dài nơi thó kỳ nắng xa trường đổi ba cứ chớ chen chân nếu lỡ cơ mua tạo Hãy subscribe